こんにちは。小賀の魅力を発見したい。今日は雨の日にお子さんと一緒に楽しめる小賀市のお出かけスポットを3カ所ご紹介します。遊びながらお子さんの学びも深められる施設や、お子さんと一緒に大人の方も楽しめる施設など、盛りだくさんの内容となっております。すべて屋内施設なので、雨の日でも気軽に遊びに行くことができます。それでは行ってみましょう。雨の日に最適。小賀市のお出かけスポット一つ目人と地球のことを考えた次世代型都市ゴミ処理施設エコロの森エコロの森にはゴミ焼却施設リサイクルプラザ最終処分場再生展示棟の4つの施設があり小賀市と周辺地域から集められたゴミの処分処理を行っています実はエコロの森はゴミ処理をするだけの施設ではありません再生・展示棟は一般開放していて体験型の環境学習施設になっています1階には廃材パーツを使っていつでも工作を楽しめるスペースや寄付品や登録団体が出品したものを販売しているフリーマーケットが常設されています展示室では廃材を使ったオリジナル作品の展示を行っていて見るだけではなく触って楽しめる作品も定期的に環境講座や体験教室なども開催されていますまたゴミ焼却施設やリサイクルプラザは申し込みをすれば見学することができます普段見れない工場内を見学できるチャンス工場見学の申し込みや講座体験教室の詳細はエコロの森のホームページからお確かめください雨の日に最適、小賀市のお出かけスポット2つ目。小賀市の歴史が丸わかり、小賀市立歴史資料館。歴史や民族などに関する資料を収集、整理、保存したり、小賀市内で発掘された文化財の調査や研究などを行ったりしています。リーパスプラザ小賀内の図書館の2階に無料で一般開放されています。過去の生活や街の様子がリアルに再現された模型や実際に使われていた道具や資料がたくさん展示されていますまるで過去にタイムスリップしたような感覚になりそうですねお子さんだけでなく大人の方も楽しめるスポットです定期的に開催されているイベント情報は小賀市立歴史資料館のホームページに掲載されていますので気になる方はチェックしてみてください雨の日に最適小賀市のお出かけスポット3つ目楽しい遊具がいっぱいの屋内遊具施設ニコニコガーデンサンリブ湖が2階のフェスタランドの中にあるニコニコガーデン0歳から10歳のお子さんがのびのびと遊べる空間とお子さんを見守りながらあるいはご家族みんなでくつろげる空間が合わさった施設ですお子さんの想像が膨らむチーク玩具やボールプールや大型ふわふわ遊具サイバーホイールなど全身を使って遊べる遊具がたっくさんゆったり休憩スペースにはフリードリンクやマッサージ機も備わっているので保護者の方にも嬉しい設備が充実お子さんを見守りながら休憩することができますね保護者の方同士でも子育てに関するお話や情報交換など交流のきっかけにもなるかもしれませんいかがでしたでしょうか小賀市にはまだまだ知られていない隠れた魅力がたくさんありますここ小賀チャンネルでは小賀市の魅力や情報を発信していますので他の動画も見ていただけると嬉しいですそれではまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました